সালমান মুক্তাদের নতুন একটা বই আসতেছে আমাদের স্টলে ভালোবাসা মরে যাক আশা করি এটা আমাদের বেস্ট সেল হবে আর শুরু হয়ে গেছে ভাষার মাস এবং সে সাথে শুরু হয়ে গেছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বইমেলা প্রাঙ্গণে এবং বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে আপনাদেরকে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি একুশে জাগরণে সঙ্গে যুক্ত আছে আমি আয়সা উর্থী এবং আপনারা দেখছেন যে আসলে দ্বিতীয় দিনে আমরা তেমন কোনো ভিড় লক্ষ্য করছি না তবে প্রকাশক এবং লেখকদের সঙ্গে কথা বলে যেটা জেনেছি তারা সকলেই বলছে কাগজের দামের যেই তারতম্য সেটার সঙ্গে মিলিয়ে আসলে দর্শনার্থী কিংবা ক্রেতাদের সংখ্যা তারা আসলে তাল মিলাতে পারছে না কারণ তারা যে এটা অনুমান করেছিল যে হয়তো এবার ক্রেতা তারা আশানুরূপ পাবে না তবে সে তুলনায় তারা আশা করছে যে কালকে অর্থাৎ ছুটির দিন শুক্রবারের পর থেকে হয়তো বা মেলায় ভিড় সংখ্যা বাড়তে পারে আমার এবারে নতুন বই আসছে বাঁধন বাড়ি নামে একটা উপন্যাস আর গত বছর ছিল হচ্ছে আইসিউ থেকে বলছে একটা উপন্যাস সেটাও এবারে বইমেলাতে আসছে নতুন মোড্ডন আর কি আমি যতটুকু জানি যে আগের বইটা আপনি আপনার মাকে বোধ হয় উৎসর্গ করেছিলেন না আগের বইটা হচ্ছে আমার বাবার আইসিউর দিন যাপনের কাহিনী নিয়ে লেখা কিন্তু বইটা বাবা মাকে উৎসর্গ করা ছিল না বইটা আমার বড় বোনকে উৎসর্গ করা ছিল আমার আর আমার একটা ভাই আপন ভাই যে মারা গেছে তাকে উৎসর্গ করা ছিল এবারে বাঁধন বাড়ি বইটার গল্প হচ্ছে এরকম একটা গল্প যে হচ্ছে আম হয় না আমাদের দাদা বাড়ি নানা বাড়ি এক সময় খুব জমজমাট থাকে কিন্তু একটা সময় দেখা যায় বাড়িটা খাঁকা করে কেউ থাকে না তো এত সুন্দর একটা পরিবার বাইন্ডিংস তো এটা আমি চাচ্ছিলাম এমন কাউকে উৎসর্গ করতে যে পরিবারটা অনেক সুন্দর তো আমার লাইফে আমি সব থেকে সুন্দর পরিবার দেখছি বাপকা বেটা পরিবার তারা তাদেরকে হয়তো আপনিও চেনেন তো সেই পরিবারটা এত সুন্দর তো আমি ভাবলাম যে তাদেরকে উৎসর্গ করলে এর থেকে ভালো আর কিছু হয় না তো ছুটির প্রেক্ষিতে বইমেলা এসে থাকে যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটি আগামীকাল থেকে আমরা আশা করতেছি আগামী কাল থেকে সে ভিড়টা হবে আশানুরূপ পাঠক এখনও বইমেলায় আসছে না যারা আসছেন তারা নতুন বইয়ের তাগিদে কিংবা পুরনো বই যেগুলো কালেক্ট ছিল না সেগুলো তাগিদে আসতেছে এবার তামলিপি থেকে মিনিমাম চল্লিশটার উপরে নতুন বই আসতেছে আর যদি আমি বলি মরে মরে আপুর নতুন বই প্রেমাতাল এটা আসতেছে জাফর ইকবাল স্যারের বই আসছে নতুন এবং অনেক রাইটারই বই আসছে যেমন মোহনা জানবির বাঁধন বাড়ি বইটা আপুর বই বরাবরই অনেক ভালো চলে আপু অনেক সুন্দর লিখেন তার বইটাও আসছে এবং যাচ্ছে ভালো গতকাল থেকে শুরু হওয়ার পর থেকে তার অনেকগুলো কপি সেলও হয়েছে আর আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি সালমান মুক্তাদের নতুন একটা বই আসতেছে আমাদের স্টলে ভালোবাসা মরে যাক আশা করি এটা আমাদের বেস্ট সেল হবে এই ভালোবাসা মরে যাক এই বইটি আমরা কবে থেকে পেতে যাচ্ছি জি ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে যে কোনো একদিন আমার চলে আসবে আমার বইটা প্রিন্ট হচ্ছে আচ্ছা যেদিন আসবে সেদিন কি আমরা ভাইয়াকে সাথে পাচ্ছি জি সালমা মুক্তদির ভাই চোদ্দ তারিখে থাকবে ভালোবাসা দিবসে আমাদের স্টলে থাকবে এটা ইনশোর করছেন তিনি প্রথমে যদি বইমেলার কথা বলতে হয় তো আসলে আমাদের এই বর্তমান বাংলাদেশে মানে স্মার্ট যে সময়টা আমরা পার করছি তো এই সময় বইমেলা খুবই চমৎকার একটা আয়োজন যখন আমাদের বন্ধুরা কিংবা আমাদের যারা ছোটরা আছে তারা স্মার্টফোনের জগতে বোধ হয়ে থাকে তো এই সময়ে কাগজের ঘ্রাণ নতুন কাগজের ঘ্রাণ বইয়ের ঘ্রাণ এটা আসলে একটা অন্য মাত্রা দেয় আর যেখানে আমরা ফেসবুক কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া আমরা যেটা করি যে অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি আসলে এই কাউকে ট্রাস্ট করা যায় কাউকে ট্রাস্ট করা যায় না তো সেইখানে বই হচ্ছে এমন একটা বন্ধু যাকে নির্দ্বিধায় ট্রাস্ট করা যায় তো হচ্ছে আমি বইমেলা যেহেতু কেবলই শুরু হয়েছে তো এখনই জনসমাগম ওইভাবে শুরু হয়নি তবে কালকে যেহেতু ছুটির দিন আশা করা যায় কালকে জনসমাগম আরও বাড়বে আর হচ্ছে যারা তরুণ প্রজন্ম আছে বিশেষ করে যারা স্কুল পড়োয়া কিংবা কলেজ পড়োয়া তাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যে এই চমৎকার আয়োজন এত সুন্দর স্টল এত সুন্দর সুন্দর নতুন বইয়ের কাভার নতুন বইয়ের ঘ্রাণ এটা দেখার জন্য ঘুরতে হলেও অন্তত বইমেলা আসা উচিত বই কিনি বা না কিনি অন্তত একটা সুন্দর বই দেখেও যদি আমার ভালো লাগে অন্তত স্মার্টফোনের ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে এটা অনেক বেটার কাগজের দাম বাড়ছে কিন্তু আমাদের অলরেডি তিরিশটা বই চলে এসেছে আমরা কাগজের দামের সাথে আমরা তুলনা করে নাই আমরা আমাদের প্রকাশক মানে প্রকাশনায় যে রুলসটা আছে যে আমরা প্রতি বছরই নতুন নতুন বই বের করি প্রতি বছরই আমাদের কমপক্ষে আপনি জানেন যে আমরা ছত্তর থেকে প্রায় একশো কপি বই বের মানে আইটেম বই বের হয় আমাদের এবারেও এরকম মানে চিন্তাধারা আছে অলরেডি তিরিশটা চলেও এসেছে আমাদের মানে কাগজের দামের যে ইট এটার প্রভাব মনে হয় পড়বে না আমরা আশা করছি কাগজের দাম সম্বন্ধে তো জানি না এবং বই কেমন বেরোচ্ছে তাও খুব একটা বলতে পারবো না তবে আমার সাথে একজন বিদেশি এসেছেন মেক্সিকো থেকে এসেছেন ওনাদের ওখানে গোয়াদালা হারায় বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে না মানে দ্বিতীয় বৃহত্তম 
বইমেলা বলা হয়ে থাকে আমি ওকে নিয়ে এসে দেখালাম ওদের ধারণাটা ভুল আমাদের দেশেরটা ফ্রাঙ্কফুর্টের পরে আমাদেরটাই হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম ওরা যে দাবি করে ওদের ধারণাটা ভুল এবং খুবই ভালো লাগছে এত ভিড় দেখে এত সুন্দর বইমেলা দেখে আবার করোনার পরে এটা দ্বিতীয় বছর অবশ্যই গত বছর এসেছিলাম এতটা সুন্দর লাগেনি এতটা ভালো লাগেনি এবার আরও ভালো লাগছে হাই ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ সো হাউ ইউ ফিল অ্যাকচুয়ালি টু ভিজিট আওয়ার অমর একুশে গ্রন্থমেলা I am very excited. I have to say I'm impressed by everything from the design of the stalls to the quality and the quantity of the books that are exhibited here. Can you ever seen this type of book fair anywhere? We do have a book fair in Guadalajara in Mexico which is quite big, but I've never seen a book fair that so long. That it lasts a month is just impressive. What do you think is is it that Guadalajara is the bigger bigger one of this one? I used to say it's the bigger, biggest one, but now I've been informed that it is not. So now I'm a little jealous. <laughs> oh, I see. Then she is now jealous because our one is the biggest one. Yes. So now I think you are a translator also. Yes, I'm a literary translator. I translate from Scandinavian languages into Spanish. তো এটা একুশের বই মেলা সো কোভিডের পর এক্সাক্ট ফেব্রুয়ারি মাসে এই বছরই আর কি মেলাটা শুরু হলো বিগত দুই বছরে আমরা দেখেছি মেলাটা মার্চ বা এপ্রিলের দিকে শুরু হয়েছিল তো সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে মেলার দ্বিতীয় দিন হিসেবে মানে অনেক দর্শনার্থীর ভিড় দেখা যাচ্ছে তো ভালো লাগছে যেহেতু এটা আমাদের ভাষার মাস আর বই মেলা মানে আমরা নতুন নতুন বই দেখব জ্ঞান অর্জন করব তো জ্ঞান অর্জন করতে ভালোই লাগে যেহেতু আমরা বাঙালিরা জ্ঞান পিপাসু হওয়া উচিত এই আর কি প্রাঙ্গণে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরাও যেন বাদ নেই তারাও ঘুরতে এসেছে নতুন বইয়ের টানে এবং শিশু চতুর্থে কিন্তু এবার একদমই আলাদা করা হয়েছে মেলার একটি অংশে যেন শিশুরা খুব সহজেই তাদের বইটি ঘুরে দেখতে পারে বেছে নিতে পারে তাদের জন্য লেখা পছন্দের বইটি এক মাস ব্যাপী এই অমর একুশে গ্রন্থমেলা হয়তো ছুটির দিন অর্থাৎ কালকের পরে আরও বেশি জমজমাট হবে বলে আশা করা যাচ্ছে